ഇതുപോലെ മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് അച്ഛന്മാരുണ്ട് അവർ വിളിക്കുന്നത് മൗലവി മൗലാന ഹത്തീബ് ഇമാം ലബ്ബ ആലിമ് സാഹിബ് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പല പേരില്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാനൊരു മുസ്ലിം അച്ഛനായിരുന്നു ആ ചേട്ടൻ നിന്നെ തുറച്ചു നോക്കുന്നു നീ അച്ഛനാണ് തൊപ്പി എവിടെ താടി എവിടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് ഇത് കാന്താരി പോലെ ആയിപ്പോയി മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാനാ അറിയോ എൻ്റെ വീട് വയനാട്ടിലാണ് വീട്ടുപേര് തുർക്കി എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് തുർക്കിയിൽ നിന്ന് വീട്ടുപേര് വന്നതെന്നറിയോ നമ്മുടെ നമ്മൾക്കുള്ള വീട്ടുപേരുണ്ട് ഈ വീട്ടുപേരൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ഒരു കാരണവും കാണും ഇപ്പം തെങ്ങും മൂട്ടിൽ നിന്ന് പേര് വന്ന എങ്ങനെയാ തെങ്ങിൻ്റെ മൂട്ടിൽ വീട് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ തുർക്കിയിൽ നിന്ന് പേര് വന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ മലബാർ കലാപ സമയത്ത് ഇവിടെ കുറേ തുർക്കി പട്ടാളക്കാരെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു ഓട്ടോമൻ എംബേഴ്സ് ഇതിൽ പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു എൻ്റെ വല്യപ്പൻ അപ്പൻ്റെ പേര് ബീരാൻ ഇബിൻ അഹമ്മദ് തുർക്കി എനിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ല അവർ പറഞ്ഞു നീ സ്കൂളിലുള്ള പയ്യനല്ല തമ്പുരാനുള്ള പയ്യനാന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവരെന്നെ ഒരു മുസ്ലിം അറബി കോളേജിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു അറബി കോളേജിൻ്റെ പേര് കുല്ലി യച്ചു ദാറുസലാമിൽ ഇസ്ലാമിൽ അറബിയ അറബി കോളേജിൻ്റെ പേരെന്തുവാ ഒരു ചേച്ചി പറയുന്ന കേട്ടോ ഗുല്ലു 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 വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചു പഠിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ ഹോളി ഖുർആൻ ഇജിത്തിമാസുന്നത്തെ ഹദീസ് മക്കത് ഖേദ് മുജ്മലി എക്സെട്രാ എന്താ പഠിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായോ അത് തന്നെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ എനിക്കൊരു ഡിഗ്രി കിട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ പേര് എം എഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗലവി ഫാസിൽ ഡാരിം ഇറ്റ്സ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഗിവൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ മുസ്ലിം പ്രീസ്റ്റ് ബൈ വാസ് ഓൺലി എയ്റ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്നെ ഒരു മുസ്ലിം അച്ഛനായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള മെച്ചൂരിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു മുസ്ലിം ഇടവക പള്ളിയിൽ കൊച്ചച്ഛനായി ജോലിക്ക് വെച്ചു കൊച്ചച്ഛൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്നറിയോ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും കുർബാന വല്യച്ഛൻ പ്രസംഗം കൊച്ചച്ഛൻ അങ്ങനെ ഈ ജുമാ ഹുത്ബ എന്ന് പറയും ജുമാ ഹുത്ബ എന്ന അറബി പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മലയാളം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുർബാന പ്രസംഗം എന്ന് പറയണം അത് ഞാനായി അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് പല നാട്ടിലും അറിയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പല ഇടവകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കും ഒരു ഇടവകയിൽ ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഭയങ്കര ആൾക്കൂട്ടം കൺവെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഖുർആാൻ കൺവെൻഷൻ ഈവനിങ് വാള് പരമ്പര എന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആവേശം കൊച്ചു പയ്യൻ ആവേശം കൂടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കെ പ്രസംഗിച്ചു യേശു ദൈവമല്ല ബൈബിൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമല്ല ക്രിസ്തു മതം ദൈവത്തിൻ്റെ മതമല്ല യഥാർത്ഥ മതം ഇസ്ലാമാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം അള്ളാഹുവാണ് രക്ഷ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമാകണം ഞാനിങ്ങനെ അങ്ങ് കത്തി പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ ഓടി വന്നിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ അയ്യത്തു തന്നു ഞാൻ ആ പേപ്പർ തുറന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു മൗലവി നിങ്ങൾ എത്ര നേരം പ്രസംഗിച്ചു യേശു ദൈവമല്ല എന്ന് പക്ഷേ യേശു ആരാണ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാതിരുന്നത് യേശു ദൈവമല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനല്ല എങ്കിൽ ഒരു പ്രവാചകനാണോ പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിയേക്കാൾ വലിയതോ ചെറുതോ ഇനി പ്രവാചകനല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇടമറുക പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ലയോ ആരാണ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ല എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കണം മറിച്ച് ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കണം ഈ മനുഷ്യന്റെ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് ആരാണ് ക്രിസ്തു ഈ ചോദ്യം ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ എന്റെ വാരിയല്ലു കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ എവിടെയോ ഒളിച്ചിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും എന്റെ തലച്ചോറിനെ മർദ്ദിച്ച് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ആരാണ് യേശു ഉണ്ണാനിരിക്കുമ്പോൾ ചോദ്യമാണ് യേശു ആരാണ് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം വരുന്നില്ല ചോദ്യമാണ് യേശു ആരാണ് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഏകാഗ്രതയില്ല ചോദ്യമാണ് യേശു ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ല ചോദ്യമാണ് യേശു ആരാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ആരോ എന്റെ തലച്ചോറിനെ മർദ്ദിച്ച് പുണ്ണാക്കിക്കൊണ്ട് യേശു ആരാണ് യേശു ആരാണ് യേശു ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ലോകത്തിലുള്ള നൂറ്റി നാ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങളും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഖുർആൻ എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു
ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു എത്ര അധ്യായങ്ങൾ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങളുണ്ട് എത്ര വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേര് കണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അടിയിൽ വരയിട്ടു അദ്ദേഹമാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ സ്ഥാപക നേതാവ് ഖുർആാനിനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തന്നയാള് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഖുർആാനിൽ വെറും നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ കണ്ടത് എന്നാൽ അതേ ഖുർആാനിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേര് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഖുർആാനിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഖുർആൻ മൂന്നാം അധ്യായം അധ്യായത്തിന്റെ പേര് മറിയമ്മന്റെ കുടുംബം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ജിബിരിയിൽ മലക്ക് മറിയത്തോട് പറഞ്ഞു ജിബിരിയിൽ മലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗബറയിൽ മാലാക്ക മറിയത്തോട് പറഞ്ഞു മറിയമേ അള്ളാഹു അവന്റെ വചനത്തെയും ആത്മാവിനെയും നിന്റെ ഉദരത്തിൽ വിടുമ്പോൾ നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കും ഈസൽ മസീഹ് എന്ന് പേരിടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോ മിസിഹ എന്നർത്ഥം മറിയം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി അങ്ങയുടെ ഹിതമെന്നിൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് അപ്പോൾ ദൈവാത്മാവിനാലും ദൈവവചനത്താലും മറിയം ഗർഭിണിയായി എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ തുടർന്ന് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ഒമ്പത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറിയം ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു യഹൂദന്മാർ മറിയമ്മന്റെ അരികിൽ വന്ന് പറഞ്ഞ മറിയമ്മയെ അവിവാഹിതയായ നിനക്ക് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് വ്യഭിചാരത്തിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളയുമെന്നോ കുഞ്ഞിന്റെ വയസ്സ് രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി യഹൂദന്മാർ വന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞ് തൊട്ടിലിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് യഹൂദനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അത്രേ ഓ യഹൂദ ജനങ്ങള് ഞാൻ വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനല്ല പ്രത്യുത ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനാകുന്നു രണ്ടു ദിവസം പ്രായമുള്ള ഈശോ സംസാരിച്ചെന്ന് ഖുർആൻ അടുത്ത വാക്ക് ഖുർആൻ പറയുന്നു യേശുവിന് തൗറാത്ത് എന്നും ജബൂർ എന്നും ഇഞ്ചിയിൽ എന്നും പേരുള്ള മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളെ അള്ളാഹു സമ്മാനിച്ചു തൗറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ തോറ ഇനി ജബൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങൾ സാംസബ് ദേവിൻ ആൻഡ് സോളമൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഓൾ നബി ഉം ആൻഡ് ഖതുബിൻ പ്രവാചക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടല്ലോ പഴയ നിയമത്തിലെ ജോഷുവ മുതൽ മലാഖി വരെയുള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ജബൂർ ഇഞ്ചിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേവങ്കേലിയോ ആയന എന്ന് പറയും അപ്പൊ ലേവങ്കേലിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമം സുവിശേഷം എന്നർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഹാലലുയ അയ്യോ തുടർന്ന് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചെളിവാരി എടുത്ത് പക്ഷിയുടെ രൂപമുണ്ടാക്കി അതിലെ കൂതിയപ്പോൾ അത് ജീവനുള്ള പക്ഷിയായി പറന്നു തുടർന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു ജന്മന അന്ധനായവനെയും വെള്ളപ്പാൻ രോഗിയെയും കുഷ്ഠരോഗിയെയും യേശു ക്രിസ്തു സുഖപ്പെടുത്തി മയ്യത്തായ ആളുകൾക്ക് യേശു ജീവൻ കൊടുത്തു മരിച്ചു പോയ ആളുകൾക്ക് യേശു ജീവൻ കൊടുത്തെന്ന് ഖുർആൻ അടുത്ത വാക്ക് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി അവൻ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു അവൻ വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു മനുഷ്യ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു യേശു ദൈവമല്ല അപ്പൊ ഒരാൾ പറയാം യേശു ആരാന്ന് പറ അള്ളഹാനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ നീ പറയണം യേശു ആരാ ഖുർആൻ പറയിച്ചു ഖുർആൻ പറയാണ് യേശു ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് രണ്ടു ദിവസം ഉള്ളപ്പോൾ സംസാരിച്ചു ചെളി കൊണ്ട് പക്ഷിയെ സൃഷ്ടിച്ചു രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം കൊടുത്തു മരിച്ചവർക്ക് ജീവൻ കൊടുത്തു അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് വീണ്ടും വരും എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് ഇതൊന്നും ഖുർആനി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതൊന്നും ഒരു നിസ്സാര കാര്യം നിങ്ങൾ വേറെ മതക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ വൃണപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം തുറക്കുകയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ മുഹമ്മദ് നബി മരിച്ചു പോയാളാണ് മദീനയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല്ലറ എല്ലാ വർഷവും ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് കല്ലറയിലേക്കാണ് പക്ഷെ ഖുർആൻ പറയുന്നു യേശു ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് മരിച്ചുപോയ ആളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കണമോ അല്ല ജീവനുള്ള ആളെ സ്നേഹിക്കണമോ ഇതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം പിന്നീട് ഞാൻ അറബി കോളേജിൽ വെച്ച് ഒത്തിരി തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല ഞാൻ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തേക്കാം കാര്യം ഖുർആൻ പറയാണ് യേശു വചനമാണ്
ഇനി വെളിപാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതിൽ പതിമൂന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ നാമം ദൈവവചനം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഖുർആാനും ബൈബിളും സെയിമായി വരുന്ന രംഗം അവസാനം ഞാൻ ഈ തർക്കങ്ങളൊക്കെ മൂത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഖുർആാൻ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹുവെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിലുള്ളപ്പോഴേ മരിച്ചു വന്ന് നാട്ടുകാരെ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ രക്ഷിച്ചു അറബി കോളേജ് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഉസ്താദാക്കി യേശു ആരാന്നറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നിന്നോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ ഖുറാൻ വായിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി അല്ല നീ തന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അള്ളഹാനോടാ ചോദ്യം വേറെ ആരോടും ഇല്ല എൻ്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഖുർആാൻ തുറന്നപ്പോൾ കണ്ട വചനം ഖുർആാനിൻ്റെ പത്താം അധ്യായം തൊണ്ണൂറ്റി നാലാം വാക്യം എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയോ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഖുർആാനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നീ പോയി ബൈബിൾ വായിക്കുക അപ്പോൾ നിന്റെ സംശയം തീരും എന്ന ഖുർആാനിന്റെ പത്താം അധ്യായം തൊണ്ണൂറ്റി നാലാം വാക്യം ഖുർആാനിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി ബൈബിൾ വായിക്കാൻ എന്നോട് ഒരു ഉപദേശം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു ധ്യാനത്തിനും പോയിട്ടില്ല എന്നോട് പറയാ പോയി ബൈബിൾ വായിക്കാൻ എന്നാൽ പിന്നെ എവിടെ പോയി ബൈബിൾ വായിക്കുമെന്ന് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ബസ്സിൽ വെച്ചൊരു കന്യാസ്ത്രീയെ കണ്ടു ഞാൻ ആ കന്യാസ്ത്രീയോട് കുറേ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ഇടുന്ന വറക്കാൻ തുടങ്ങി കിടക്കട എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല വല്ല അച്ഛനോട് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ തൊപ്പിയുണ്ട് കൂസാൻ താഴെയുണ്ട് വെള്ളം മുണ്ടും പാൻറ്റും ഒക്കെയാണ് അപ്പം ബൈബിൾ കോളേജ് ഷർട്ടും ഒക്കെയാണ് അപ്പം ബൈബിൾ കോളേജിലുള്ളവരൊക്കെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തുറച്ച് നോക്കും ഞാൻ അവിടെ ഒന്നിനും മിണ്ടാതിരുന്നു അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ഒരു വചനം വായിച്ച് അതിന് വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തു ആ വ്യാഖ്യാനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഖുർആാനിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ അടിമകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ യജമാനനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും അള്ളാഹു പറയാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ അടിമയാണ് അവൻ എൻ്റെ യജമാനനാണ് അടിമയ്ക്ക് യജമാനനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയല്ല യജമാനന് അടിമയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയല്ല എന്നെ ഒരാൾ അടിമയെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനിക്കങ്ങ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ അടിമയെ എന്ന് വിളിക്കുന്നൊരു ദൈവത്തെ എനിക്കങ്ങ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മറിച്ച് എന്നെ മകനെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന യേശുവിനെ എനിക്ക് എളുപ്പമായി സ്വീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു അന്ന് ബൈബിൾ കോളേജിൽ വെച്ച് വായിച്ച വചനം യോഹന്നാൻ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് വലത് ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഈ വചനം നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചേ തന്നെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം ഉറക്കെ പറഞ്ഞ തന്നെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം തന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ദൈവമക്കളാകാൻ അവൻ കഴിവ് കൊടുത്തു ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയണം യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ദൈവമക്കളാകാൻ അവൻ കഴിവ് കൊടുത്തു ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹാലലൂയ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ഇപ്പൊ ഈ വചനം നമ്മൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചും വായിച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് ആർക്കും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നു ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെന്ന് വലത് കയറ്റിയേ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന് ആ കൈ ഒന്ന് വീശി കാണിച്ചേ നന്നായി വീശി കാണിച്ചേ അടുത്തുള്ളവരുടെ തലയിൽ ഒരു തട്ട് വീഴണ്ടേ നന്നായി കൈ ഓക്കെ കൈ താക്കിട്ടെ നിങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തി വീശിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായി വായിച്ച വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടില്ല ചുമ്മയും വായിച്ചു വ്യാഖ്യാനിച്ചും വായിച്ചു മനസ്സിലായില്ല ആ നിങ്ങളിപ്പോൾ കൈ ഉയർത്തി പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വാസ പറഞ്ഞു രാവിലെ ഇവിടെ ചെല്ലിയതല്ലോ എന്താ ചെല്ലിയ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവായ ഏക ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഏക പുത്രനിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ദൈവത്തിന് അത്ര മക്കളാ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും തൊട്ടു മുമ്പേ കൈ എറിച്ചിട്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചെല്ലുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ഏക പുത്രനായി പോയി ഇതെന്ത് പരിപാടിയാ ചില ബൈബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ദൈവം മനുഷ്യനെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ഉണ്ടാവോ ബൈബിൾ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം ചായലും
സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ദൈവത്തിന് ഒരേ ഒരു മോനേയുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം യോഹന്നാൻ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പറയും യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകാൻ അവൻ കഴിവ് കൊടുത്തു എന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യരെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകനെ സ്വർഗം വിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് തൻ്റെ ഏക ജാതന അയച്ചത് യോഹന്നാൻ മൂന്ന് പതിനാറ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആര് വിശ്വസിക്കുന്നു അവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദത്തുമകൻ ദത്തുമകൾ എന്ന് പൗലൂത്രിയ പറയുന്നു യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദത്തുമക്കളാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിമുകൾ ദൈവത്തെ അപ്പാന്ന് വിളിക്കും ഹിന്ദുക്കൾ ദൈവത്തെ അപ്പാന്ന് വിളിക്കും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അപ്പനാവോ അപ്പനാവോ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഒരു സംഭവം പറയാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റേജ് ക്ലാസ് സാക്ഷ്യം പറയാൻ കയറി എൻ്റെ അപ്പനെ പോലെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ എൻ്റെ നെഞ്ച് കിടന്ന് വല്ലാതെ വറക്കാൻ തുടങ്ങും അയ്യോ എൻ്റെ അപ്പൻ ഇവിടെ കിടക്കെടുക്കും പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒക്കെ അമുക്കി പിടിച്ച് സ്റ്റേജിൻ്റെ പുറകെ ചെന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ എന്നെ വന്ന് കേട്ടി ഒറ്റപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് എൻ്റെ മോനെ എന്നങ്ങ് വിളിച്ചു ഇയാൾ എന്നെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ അപ്പം ചാന്നങ്ങ് വിളിച്ചു അയാളെൻ്റെ അപ്പനും അല്ല ഞാൻ അയാളുടെ മോനും അല്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് പരസ്പരം വിളിച്ചു പോയി ആ കെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായി എനിക്ക് അയാളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായി എല്ലാ ആഴ്ചയും ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് സുഖമാണോ എന്ന് അയാൾ അന്വേഷിക്കും എല്ലാ ക്രിസ്മസ് ഈസ്റ്ററിനൊക്കെ എനിക്ക് പാൻറ്റും ഷർട്ടും ഷൂ ഒക്കെ മേടിച്ച് ഇയാൾ വരും തമിഴ്നാട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു വരും അങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്നേഹം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അപ്പനായി മോനായി അയാളുടെ ബാക്കി മക്കൾക്കൊക്കെ എന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറം സ്നേഹം അവരെക്കാൾ അവർക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമായി പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു കഥ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അടുത്ത നാൾ അയാൾ മരിച്ചു പോയി മരിച്ചതല്ല എനിക്ക് സങ്കടമായി എനിക്ക് സങ്കടമായത് എന്താണെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞോട്ടെ അയാൾ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് വിൽപ്പത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അയാളുടെ എല്ലാ മക്കൾക്കും എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഒരു സെൻറ്റ് പോലും അയാൾ എഴുതി വെച്ചില്ല അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പാന്ന് വിളിച്ചത് വേസ്റ്റായി പോയി ആരെയും കയറി അപ്പാന്ന് വിളിച്ചത് കൊണ്ടും അവകാശം കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ദത്തുമക്കളാകണം യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ ദത്തുമക്കളായാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളാണ് അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഒരു വീടും ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നിത്യമായി വസിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മോളാകണം മോളാകണമെങ്കിൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കണം ആരെ യേശുവിനെ ഒന്നുറക്കെ പറഞ്ഞ അപ്പൊ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച ഉടനെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായി ഇന്ന് എനിക്കൊരു അഡ്രസ് ഉണ്ട് ഐ ആം ദി ചൈൽഡ് ഓഫ് ഓൾ മൈറ്റി ഗാഡ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ പൊന്നോമന മോനാണ് ഞാൻ ഇനി എനിക്ക് വേറെ ആരും വേണ്ട എന്റെ അപ്പൻ മതി വൈ ബിക്കോസ് ടാറ്റാ കമ്പനിയുടെയും ബിർള കമ്പനിയുടെയും ഓണർ എന്റെ ഡാഡിയാണ് ദൈവം എന്റെ ഡാഡിയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ ദൈവത്തെ ഡാഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദൈവത്തെ എന്റെ അപ്പച്ചനായി കാണുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തരം സന്തോഷം മനസ്സിലുണ്ടാവും ശ്രീവൻ മൈ എക്സ്പ്രഷൻ ദൈവം എൻ്റെ ഡാഡിയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഹാലലൂയ പോരാ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹാലലൂയ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ആ വിഷയം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളും പറയുന്നു പാപം ചെയ്ത നരകത്തിൽ നന്മ ചെയ്ത സ്വർഗത്തിൽ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് പാപം ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ദൈവകൽപ്പനയുള്ള മതം ഇസ്ലാമാണ് ഒരു മുസ്ലിം ബാത്റൂമിൽ പോകണമെങ്കിൽ കൽപ്പന എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇടത്തെ കാൽ വെച്ച് കയറണമെന്നാണ് വലത്തെ കാൽ വെച്ച് കയറിയാൽ പാപം ചെയ്തു ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പാപം ചെയ്തു നേരെ ഇരുന്ന പാപം ചെയ്തു ഇടത്തോട്ട് ചെരിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന നിയമം ഞാൻ അറബി കോളേജിലായിരുന്നപ്പോൾ കല്ല് വന്നിട്ട് എൻ്റെ ടീച്ചറിനോട് എൻ്റെ പൊന്നു ടീച്ചർ എന്തിനാണ് ഇടത്തോട്ട് ചെരിയുന്നത് നീ പോയി ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കൊണ്ടുപോടാ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം ഞാനൊരു കുപ്പി നിറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന പാൽ പറഞ്ഞു കുപ്പി നേരെ കമത്തി പിടിയിടാം കുപ്പി നേരെ കമത്തി പിടിച്ചപ്പം വെള്ളം പോകാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടും പിടുക്കും 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 ആൾ പറഞ്ഞു കുപ്പി അല്പം ചെരിച്ച് പിടിയിടാം കുപ്പി അല്പം ചെരിച്ച് പിടിച്ചപ്പം വെള്ളം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോയി ആൾ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് എന്നോട് ഞാൻ അവിടെ ചെരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചാൽ മതി നാളെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേക്കരുത് സോറി ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ
പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ അവരുടെ പാപം ദൈവം ക്ഷമിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന ഉറപ്പവർക്കും ലഭിക്കുന്നില്ല കോടിക്കണക്കായ ഹിന്ദുക്കൾ വർഷം തോറും ഋഷികേശിയിലേക്കും ഹിമാചലിലേക്കും അരുണാചലിലേക്കും ഗംഗയിലേക്കും പളനിയിലേക്കും ശബരിമലയിലേക്കും അവർ യാത്രയാകുന്നു അവർ പല പുഴകളിലും മുങ്ങുന്നു കുളിക്കുന്നു നീന്തുന്നു അവർ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ പാപം ദൈവം ക്ഷമിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന ഉറപ്പ് അവർക്കും ലഭിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മധുര യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു തമിഴ് പത്രത്തിൽ വായിച്ച കാര്യ ഓർമ്മ വരികയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും ഹിന്ദുവായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് കാൽനടയായി വന്നു അവൻ പട്ടിണി കിടന്ന് ചെരുപ്പില്ലാതെ താറിട്ട റോഡിലൂടെ കേരളത്തിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ദൈവങ്ങളോടും ദേവതകളോടും അവൻ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ ദൈവങ്ങളെ എന്റെ ദേവതകളെ എന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കണമേ എനിക്ക് വിടുതൽ നൽകണമേ രക്ഷ നൽകണമേ സൗഖ്യം നൽകണമേ എന്ന് കേരളത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളോടും ദേവതകളോടും നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടെ അവൻ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും അവന്റെ പാപം ദൈവങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ മകന്റെ കൈ പിടിച്ചവൻ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് യാത്രയായി തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് മലകളിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ ദൈവങ്ങള് എന്റെ ദേവതകള് ഞങ്ങളുടെ പാപം ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ നൽകണമേ രക്ഷ നൽകണമേ സൗഖ്യം നൽകണമേ എന്ന പക്ഷേ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരു ദൈവവും ും അവന് പാപമോചനവും വിടുതലും കൊടുത്തു എന്ന ഉറപ്പ് ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ മധുരൈ എന്ന നാട്ടിലുള്ള കാളി എന്ന ദേവത കർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹിന്ദു അമ്പലത്തിനകത്ത് കയറി ചെന്നിട്ട് പൂജാരിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് തന്റെ ഒരേ ഒരു മകന്റെ പിരടി വാക്കത്തി കൊണ്ട് വെട്ടി ഛേദിച്ച് മകന്റെ തലയോട്ടി ഉരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് മകന്റെ ചോര തലയോട്ടിയിൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ആ പച്ച ചോര തലയോട്ടിയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇവൻ കാളിയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകാലിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാളിയെ എന്റെ ഒരേ ഒരു മകന്റെ പച്ച ചോര പച്ച തലയോട്ടിയിൽ വെച്ച് നീ കുടിച്ചിട്ടെങ്കിലും എനിക്ക് വിടുതൽ നൽകണമേ രക്ഷ നൽകണമേ സൗഖ്യം നൽകണമേ എന്ന് ഇത് രണ്ടായിരം ആണ്ട് ജനുവരി മാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ ദിനത്തന്തി എന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഫോട്ടോ സഹിതം വന്ന വാർത്തയാണ് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ബോംബെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട വാർത്ത അറിയോ ഒരമ്മ ഏഴ് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടൊരു ദേവതയുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്ന് ആ കുഞ്ഞിന്റെ തലയും പിരടിയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പിഴിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞ് കഴുത്തിലൂടെ ചോര ഊഞ്ചിയെടുക്കുന്ന രംഗമ്മ ഇവളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമേ എന്റെ മകളുടെ ചോര കുടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വിടുതൽ നൽകണമേ രക്ഷ നൽകണമേ പാപമോചനം നൽകണമേ എന്ന് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്വന്തം ജീവനും സ്വന്തം മക്കളുടെ ജീവനും ദൈവങ്ങൾക്കും ദേവതകൾക്കും കുരുന്നായി അർപ്പിച്ചിട്ടും ഇവരുടെ പാപം ദൈവം ക്ഷമിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന ഉറപ്പ് ഇവർക്കാർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് പാപ മോചന ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്ന ഒരേ ഒരു മതം അത് ക്രിസ്തു മതം മാത്രമാണ് ഒരു മുസ്ലിം ലുക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെള്ളം മുസ്ലിം ആണ് എന്നെ അടിക്കാൻ വരാൻ പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് അവളുടെ കൈ കൊടുത്ത് സ്റ്റേജ് നിറഞ്ഞ ഒരോട്ടം ആ സ്ത്രീ മൈക്ക് എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് മൈ നെയിം ഈസ് ഷാത്തിമർ റബ്ബൽ ഐ കെയിം ഫ്രം ഗോവ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ ദർ വാസ് എൻ ആക്സിഡന്റ് ഫോർ മീ ഡ്യൂ ടു ദ ആക്സിഡന്റ് മൈ ബോത്ത് ലെഗ്സ് വർ പാരലൈസ്ഡ് ഐ കുഡ് നോട്ട് കീപ് മൈ ലെഗ്സ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് I came to the center by ambulance and I came to this hall by wheelchair. That's my wheelchair and he's my son who pulled me here. But when all of you said hallelujah louder, without my knowledge I stood up. Now I can see my both legs are functioning very well. He said, I'm going to go to the hospital. 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 ഞാനും അന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂമിൽ പോയിരുന്ന ആലോചിച്ചു ചേട്ടാ പണ്ട് മുസ്ലിം ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ഒത്തിരി രോഗിയൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ അള്ളാ തമ്പുരാൻ ആരെയും സുഖപ്പെടുത്തിയില്ല എനിക്ക് രോഗം വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നെയും സുഖപ്പെടുത്തിയില്ല ഇതെന്ത് ഇത് ഹാലോലിയ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ തളർ തളർന്ന് കിടന്ന് അമ്മ എഴുന്നേറ്റ് ഓടിയതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ അവരിപ്പോൾ യു എസിലാണ് ഈ ഫാത്തിമ റബല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം ഇതെന്താ സംഭവം കാര്യം പറയട്ടെ ഖുർആാനിലെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിലെ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങളും മുഴുവനും പഠിച്ചാലും മുഹമ്മദ്
സുഖപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നെന്ന് കുറവാണ് രണ്ട് കൈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി വാതുറന്ന് ഉറക്കെ ഒരു ഹാലോലിയ പറഞ്ഞേ ഒന്നും കൂടെ വാതുറന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പോയി ഒരുപാട് പറയണം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്റെ തൊണ്ടക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നത് ഓപ്പറേഷന് പോയപ്പം ഡോക്ടർ പ്രദീപ് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ആയി എനിക്ക് ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റിയല്ല പക്ഷേ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കേണ്ട ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി ഒപ്പിട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടിയേ പക്ഷെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ആളാണ് ഈ ഒച്ചത്തിൽ പ്രസംഗിക്കണേ ഈ ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി ദൈവങ്ങളും ദേവതകളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ദൈവങ്ങളുടെയും ദേവതകളുടെയും എല്ലാം കൂട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ശാരീരികമായ വേദനകൾ എന്താണെന്ന് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരേ ഒരു ദൈവം കുരിശിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ച യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് വേർ ഒരു ദൈവത്തിനും നമ്മളുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ അനുഭവിച്ച ആളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുൾമുടി ധരിച്ച് ചമ്മട്ടി വാരടിയേറ്റ പട്ടിണി കിടന്ന് ദാഹം വെച്ച് നാക്ക് നീട്ടിയ ഉടുതുണി ഇല്ലാതിരുന്ന നാണം കേട് സഹിച്ച എന്ന് പറയേണ്ട ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന സകല വേദനകളും സഹിച്ചൊരു ദൈവം നിങ്ങളുടെ വേദനകൾ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കിടാൻ ഈ ഒരു ദൈവം വലിയ വേറെ ആരും വേണ്ട രണ്ട് കൈ സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു പണക്കാരൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു പാവപ്പെട്ടവൻ ഈ അമ്പത് ലക്ഷം കാരണം അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ സൈക്കിൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു തുപ്പ് പക്ഷെ അവസാനം സംഭവിക്കുന്നതെന്നായോ അമ്പത് ലക്ഷത്തിലെ കാറുള്ളവനും അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ സൈക്കിൾ ഉള്ളവനും ശവപ്പെട്ടി എന്ന ഒരേ ഒരു കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യും അവസാന വണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് വലിയ മണിമാളികയിൽ കിടക്കുന്നവനും കടത്തിണ്ണയിൽ കിടക്കുന്നവനും അവസാനം കിടക്കുന്ന ഭവനത്തിൻ്റെ പേര് ആറടി മണ്ണ് ഇവിടെ ആർക്ക് എന്ത് വലുമത്തരം ആർക്ക് എന്ത് വലുമത്തരം നിങ്ങൾ എന്നെ കുഴിച്ചിടും എന്നാൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ ഈ നിന്ന നിപ്പിൽ ഒരു മുസ്ലിമായി മരിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയോ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് എന്താണോ സംഭവിച്ചത് അതെനിക്ക് സംഭവിക്കും എന്താ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് സംഭവിച്ചത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല കാരണം മുഹമ്മദ് നബി മരിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങോട്ടാ പോയതിന് ചരിത്ര തെളിവില്ല അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയിൽ വിശ്വസിച്ച് മരിച്ചാൽ മരണശേഷം എനിക്ക് എന്ത് വരുമെന്നുള്ളതിന് ഉറപ്പില്ല മുഹമ്മദ് നബി മാത്രമല്ല ഗൗതം ബുദ്ധൻ മഹാവീരൻ ഗുരു നാനാക്ക് ശിരുഡി ബാബ കാളി മുരുക അയ്യപ്പ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളും ദേവതകളും ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം മരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതിന് ചരിത്രത്തിൽ തെളിവില്ല അവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മരിക്കുന്നവനും എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന തെളിവില്ല പക്ഷേ ലോക ചരിത്രത്തിൽ മരിച്ചതിന് ശേഷം അഡ്രസ്സോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്ന ഒരേ ഒരാള് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് മരിച്ചാൽ അഡ്രസ്സോടെ എനിക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേക്കാൻ പറ്റും ഈ വിശ്വാസമാണ് എന്നെ ഇന്നും ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കി നിർത്തുന്നത് രണ്ട് ക